Alors, nous sommes dans le pays de Fort Calquier, qui est aussi le pays de la montagne de Lure. La montagne de Lure est très riche en flore. La plante que nous cueillons aujourd'hui, c'est de la grande absinthe, ou Artemisia absentium, qui est le nom latin. Il y a de très nombreuses variétés dans le genre Artemisia qui ont des propriétés différentes. Celle-ci pousse dans les zones tempérées, souvent dans les éboulis, au bord des chemins et dans une, une altitude qui va de quelques mètres jusqu'à 1500 mètres. La plante est relativement commune, elle se caractérise par des fleurs jaunes, des petites fleurs jaunes qui euh, arrivent à maturité entre la fin du mois de juin et le milieu du mois d'août. Les feuilles sont très découpées avec à la face inférieure des poils et la plante est très aromatique avec une odeur euh, et un goût amer très prononcé. Pour ce qui est de notre utilisation, c'est-à-dire la fabrication de spiritueux, on cueille le haut de la plante, c'est-à-dire les feuilles d'en haut et les fleurs. Et ensuite, cette plante sera effeuillée pour que nous puissions travailler essentiellement les feuilles. Alors l'histoire de l'absinthe est effectivement très riche et nous avons la chance d'avoir Didier qui connaît tout, non seulement de l'histoire de Fort Calquier, du pays de Lure, mais qui aussi est un grand spécialiste de l'histoire de l'absinthe. Les premières traces de liqueur d'absinthe distillée, avec de l'anis et du fenouil, datent de la fin du XVIIIe siècle et on doit la recette à une rebouteuse suisse qui, habite, qui habitait à Couvet dans le Val de Travers et qui avait mis au point un élixir dont le seul but était un but thérapeutique. Ce produit était prescrit et distribué par le docteur ordinaire qui, avec son cheval, parcourait le Val de Travers et allait vendre son produit. En 1797, Henriette Henriot en vend sa recette au Major Dubier. L'élixir n'avait pas perdu ses capacités ou ses qualités thérapeutiques, mais il y avait déjà beaucoup d'amateurs qui commençaient à consommer ce produit et la recette avait une valeur marchande. En 1798, le Major Dubier construit la première fabrique de liqueur d'absinthe et il s'associe à Henri-Louis Pernaud. Et pour répondre à la demande française, Henri-Louis Pernaud construit une usine à Pontarlier en 1805. Les affaires se développent jusqu'en 1830. La consommation de l'absinthe se limite à la Franche-Comté. En 1830, les soldats français colonisent l'Algérie et les officiers conseillent aux soldats de mettre quelques gouttes d'absinthe dans leurs boissons pour soigner les méfaits de la dysenterie ou de la malaria, peut-être aussi pour leur donner un peu de courage pour aller au combat. La bourgeoisie, voyant ses officiers français consommer ce type de produit, s'approprie le produit. Et les artistes qui fréquentaient les mêmes cafés des boulevards de Paris euh, se laissent séduire rapidement par euh, ce type de produit. Les artistes réputés qui ont laissé des œuvres importantes autour de l'absinthe Degas, Manet, Victor Oliva, Van Gogh, entre autres, des écrivains, des poètes, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Edgar Poe, etc., étaient des fervents consommateurs d'absinthe et ont laissé des traces dans le monde de l'art qui sont aujourd'hui connues et reconnues de tous. La fée verte est riche en signification et elle a pu alimenter les fantasmes et l'inspiration des artistes qui ont souvent décrit ou peint euh, la fée en fée ensorceleuse. C'est aussi une référence aux caractéristiques euh, supposées, imaginaires et magiques de cet élixir. En 1870, vraiment la consommation augmente. On passe très vite entre 1880 et 1914 de 700 000 litres à 36 millions de litres. Les gens se réunissaient dans les cafés entre 17h et 19h pour prendre l'apéritif. Et à partir du moment où l'absinthe a été quasiment euh, représenté presque 90% des apéritifs que l'on consommait, on appelait ce créneau horaire l'heure verte, quel que soit l'apéritif que l'on prenait. On commence à voir sur le marché des alcools qui manquent et on utilise à ce moment-là 
des mauvais alcools, des alcools frolatés, de mauvaise qualité, et on colore l'absinthe avec du sulfate de cuivre, voire même du sulfate de plomb. Ces produits que Zola appelle dans l'assommoir des casse-poitrines euh, créent des troubles importants chez les consommateurs. En ce moment-là, un verre d'absinthe est moins cher qu'un verre de vin. Il faut dire aussi que la vigne française avait subi une maladie qui en avait détruit une grande partie et on craignait que l'absinthe remplace le vin. Et les députés des régions viticoles étaient nettement plus importants que les quelques députés de la région du Doubs, du Jura ou de la Franche-Comté. Ces députés ont appuyé les ligues anti-alcooliques, soutenues par Pasteur ou par Claude Bernard, par les syndicats, par l'Église catholique et par les associations de défense de la famille qui montent une véritable cabale contre l'absinthe. Et le 17 mars 1915, Raymond Poincaré signe un décret qui interdit la production, la fabrication, la consommation et la distribution de l'absinthe. Alors entre 1915 et 1988, c'est la grande époque de développement du pastis, puisqu'il n'y a plus d'absinthe, si ce n'est quelques clandestins. En 1988, l'État autorise l'utilisation de la tuyonne dans les produits en la limitant à 10 ou à 35 mg par kilo. Mais il y a encore une petite hypocrisie, puisqu'on ne peut pas appeler ce produit absinthe, mais simplement spiritueux ou plantes d'absinthe. Et puis en 2010, on peut enfin, de façon générale, appeler le produit absinthe. Euh, l'absinthe représente encore une histoire extraordinaire et un mythe qui inspire d'une part les artistes encore et d'autre part les jeunes. Et on, chez les artistes, on a des tableaux de Ron English ou de Pakowski, des jeunes qui s'intéressent à son histoire, euh, qui rapportent ça dans des bandes dessinées ou aujourd'hui, naturellement, de façon beaucoup plus moderne et contemporaine sur les réseaux sociaux. La plante grande absinthe est une plante tellement amère que si on devait la consommer pure, il serait impossible de la boire. C'est pour ça qu'elle a toujours été associée à d'autres plantes. Ces plantes, c'est naturellement Yves qui va vous les présenter, vous les montrer. Yves qui utilise et manipule ces plantes et qui est notre maître distillateur. C'est vrai que l'absinthe la, est très amère et donc on utilise de l'anis vert. On utilise de la badiane. On utilise de l'armoise, qui est l'Artemisia vulgaris. On utilise... Non, je ne vais pas vous y citer tous, parce qu'on va garder une petite part de secret. Et euh, bien sûr, on va, on va utiliser toutes ces plantes pour la rendre plus douce, pour lui donner un peu plus de corps. Il fallait faire une absinthe qui ne ressemble pas à toutes les absinthes. Cette absinthe est, est unique. Une fois que toutes ces plantes sont réunies, il va y avoir deux étapes derrière, c'est-à-dire une étape de macération, et une étape de distillation. La macération, c'est Sébastien qui va se faire un plaisir de vous la montrer. Et moi, bien entendu, je vous attends plus tard pour vous montrer la distillation avec grand plaisir. Donc cette étape consiste à mettre les plantes d'absinthe dans l'alcool. Ça va nous permettre de récupérer tous les principes aromatiques de la plante. Et ça va macérer pendant la nuit. À la fin, on va obtenir un, un liquide chargé en principes aromatiques et ça va être amené à l'alambic pour être distillé. Les autres plantes qui rentrent dans la fabrication de l'absinthe, c'est le même procédé. On va les mettre à macérer et ensuite Yves va les distiller. Comme promis, on se retrouve à l'alambic. Euh, Aujourd'hui, ben, je vais distiller de l'absinthe qui va rentrer dans la composition de l'absinthe. La première étape, donc, c'est de séparer les deux matières, de mettre l'infusion dans l'alambic. Et la deuxième étape, eh ben, c'est d'incorporer les, les matières euh, sèches. Et ensuite, la troisième étape, elle va être de mettre l'alambic en route. Et ensuite, toutes les petites étapes derrière de contrôle, euh, de suivi, de couler, de savoir si ça ne coule pas trop vite, si ça ne coule pas trop doucement, si la température est bonne. C'est très important parce que la température va fixer les arômes. Alors, savoir quand même qu'on a un alambic qui est avec euh, une double paroi, qui est comme un bain marie et c'est une distillation à vapeur indirecte. Donc ça nous permet de, euh, de ne pas choquer le produit et d'avoir une vapeur euh, qui ne va pas euh, détériorer et qui ne va pas trop chauffer le, le, la matière. Pendant que ça, ça va chauffer, bien entendu, ça va transformer la vapeur d'alcool en... Enfin, ça va ça faire de la vapeur d'alcool. Cette vapeur d'alcool va passer dans un refroidisseur, va se transformer, va couler en liquide et ce liquide, on va l'appeler distillat, donc ça sera du distillat d'absinthe qu'ensuite on va remettre à Lucie et qui va s'en occuper avec, avec plaisir. Une 
fois que la grande absinthe Artemisia Absinthium a été distillée, nous allons assembler le distillat avec les autres distillats de plantes, ainsi que l'infusion d'armoise, donc qui est l'Artemisia vulgaris, et le distillat d'armoise également, et rajouter plus ou moins de sucre dans la recette, en fonction que l'on veut une liqueur ou plutôt un amer. Et on ajuste également la recette en fonction euh, de, du degré d'alcool souhaité, selon les pays et selon la marque du produit. On va également euh, contrôler le taux de tuyonne sur la plante d'absinthe au départ et ajuster la recette en fonction euh, du taux de tuyonne autorisé, puisque aujourd'hui nous exportons dans plus de 70 pays. Chaque pays a sa spécification au niveau de la réglementation. Une fois que tous nos produits sont fabriqués, nous sommes cinq dégustateurs pour valider la recette, dont Hélène Rougeon qui est notre onologue et qui a mis au point tous les produits et que nous allons retrouver. Donc euh, on commence une dégustation par, euh, par sa robe d'abord, donc qui est vert or, lumineuse, euh, légèrement trouble, dû à la présence euh, de l'anis euh, qui trouble avec euh, l'addition de l'eau. Ça fait des gouttelettes minuscules qui, qui donnent un aspect euh, blanchâtre. Euh, au niveau du nez, on sent nettement euh, la présence de la grande absinthe euh, par ses notes euh, camphrées, mentholées, euh, légèrement citronnées, fleuries, à l'agitation. On va, on va avoir des notes euh, d'anis, entremêlées euh, également de, de camphre et de, et de menthe, et, euh, et très très puissante. Voilà, et après la bouche, on va passer à la dégustation. Donc la dégustation, là, on sent bien la forte puissance euh, de la grande absinthe. Et, euh, avec euh, toujours ces notes euh, fraîches, mentholées, citronnées, camphrées, entremêlées d'anis. Ça, ce sont les, les notes fortes, euh, aromatiques. Et après, on a une structure en bouche, puisqu'on a la présence de l'armoise, qui donne une bonne structure, qui donne son caractère, puisque c'est vrai que c'est un peu particulier. Euh, ce n'est pas un produit euh, qui est plat, mais qui, euh, qui a une structure comme un grand vin. Et en final, on a la bouche euh, pleine d'arômes, fleuris, camphrées, mentholées, citronnées, Légèrement anisé, sans trop, ce qui pourrait donner une lourdeur euh, donc au produit. Voilà, donc c'est parfait. Grande absente et absente, on peut récapituler la, la différence. Le degré euh, de la grande absente est de 69, l'absente la, 55. Euh, outre sa, cette différence, euh, c'est également la présence d'absinthe. Il y a beaucoup plus d'absinthe dans la grande absente. L'absinthe est également une liqueur, donc sa, sa dernière particularité, c'est la présence de sucre, alors que la grande absinthe est, est une absinthe amère. L'absinthe est euh, peut-être plus facile à déguster en cocktail et euh, la grande pourra se boire euh, pure avec des glaçons. Euh, voilà. L'absente, on peut la consommer de différentes façons. On ne peut pas parler d'absente sans la fontaine à absente. Après, on peut le consommer l'absente en shooter, tout simplement. Et ça, c'est assez puissant et ça plaît parce que c'est un petit côté, petit côté interdit. Après le rituel bohémien, on incorpore l'absente dans le sucre, enfin sur le sucre. On fait flamber le sucre et puis c'est un petit côté folklorique. On peut très bien avoir une carafe mettre sa dose d'absinthe dans le verre et puis verser de l'eau fraîche. L'absinthe, ça amène une certaine fraîcheur, une légère amertume, et c'est assez intéressant à travailler. Maintenant, il faut, le, il faut, il faut, le, il faut travailler l'absinthe avec une certaine précision parce que ça peut prendre beaucoup de place. Comme prévu, je vous ai réalisé le Baudelaire Sour que j'ai réalisé au shaker. Il se compose donc d'absinthe, assoupli avec l'amandine, pour la force, j'ai utilisé du bourbon et il sera servi dans un verre à whisky sur glace. Pour le second, c'est un Van Gogh Martini, donc un cocktail très élégant, tout en puissance, une jolie force. Il se compose donc de vermouth à l'absinthe, de gin aromatisé au citron de la distillerie Domaine de Provence et un bitter aux extraits de plantes d'absinthe. Il se réalise par contre celui-là au verre à mélange, donc à la cuillère, et j'exprime à la fin un zeste de citron et il y a en décoration une anis étoilée, donc la badiane. 
Et puis le dernier que je vous propose, toujours avec l'absente, c'est le Watermelon Spritz, donc la pastèque, que j'ai écrasé dans ma tine de shaker. J'y ai mis un bitter italien de l'absente, shaké et complété de beaux rosés. Et puis alors ma manière à moi de consommer l'absente, avec la fontaine à absente, ben je la décline, je... c'est un peu revu et corrigé. Dans la fontaine à absente, toujours de l'eau glacée, plein de glace, et je mets à l'intérieur de la fontaine quelques fines tranches de concombre, des agrumes en l'occurrence, du pamplemousse, des citrons, citrons verts, et des feuilles de menthe. 